Niente della vita ci è estraneo. Io ero una ragazza povera, senza una lira, scesa col treno del mattino a Spur River. Le case si paravano davanti a me con le porte chiuse e le tende abbassate. Ero tagliata fuori, non avevo posto né parte in nessuna. Camminando a un certo punto passai davanti alla villa dei McNeely, un castello in pietra fra sentieri e giardini e degli operai tutto intorno a fare la guardia e la contea e lo Stato che la proteggevano per il loro signorile padrone, pieno d'orgoglio. Io ero così affamata che a un certo punto ebbi una visione vidi un paio di forbici giganti calare giù dal cielo come il trave di una benna e tagliare in due la casa, come un siparo. Più tardi al centro commerciale vidi un uomo che mentre chiedevo lavoro mi fece l'occhietto. Quel tale era il figlio dei McNeely. Lui si rivelò l'anello che mi rese proprietaria di metà della casa, Grazie ad un processo per mancata promessa di matrimonio. Le forbici. Così vedete, fin dal giorno della mia nascita, quella casa stava soltanto aspettando me. Dai, rira, rira, rira.